നമുക്കൊന്ന് മൂന്നാർ പോകാൻ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഓ മൂന്നാർ എന്നായിരിക്കും മിക്കവരും വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ഇനി ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുള്ള സ്ഥലമാണ് മൂന്നാർ പ്രോപ്പർ മൂന്നാർ ടൗൺ അല്ല പൂപ്പാറ അടുത്ത് കുറിഞ്ഞിമലയാണത് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ കണ്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബംഗ്ലാവിൽ താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് അതും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മലയുടെ താഴെയാണ് ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മലയേറ്റം മാത്രം പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ കണ്ട് ഇവിടുന്ന് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറി എന്നാ യാത്ര തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നേരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോയി ലഗേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മല കയറാൻ പോവാം ഇതാണ് റിസോർട്ടിന്റെ എൻട്രൻസ് അകത്തേക്ക് കയറിയ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടമാണ് വഴി എന്ന് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമെ നിന്നുള്ള യാതൊരു ശല്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതൊരു കെട്ടിടമാണ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്താണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെയിൻ ചുമരുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കരിങ്കല്ലിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂടുകാലത്ത് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ചൂടും ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ഞുകാലത്ത് അത്ര തണുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഒരു മീഡിയം ലെവലിലായതുകൊണ്ട് ഈ കരിങ്കൽ കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ നേരെ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാ നേരെ ബാക്കിൽ തന്നെ കാണുന്നത് തൊണ്ടമാൻകോട്ട എന്നൊരു മലയാണ് ആ മല ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലാ അതിന്റെ നേരെ താഴെ നോക്കിയാൽ വിശാലമായിട്ടുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലാണ് ഈ മലയുടെ അപ്പുറം തമിഴ്നാടും ഇപ്പുറം കേരളവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് മൊത്തം മലകളും കുന്നുകളും ഈ തമിഴ്നാട് ഭാഗം കണ്ടോ പരന്ന് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന മലയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ അറ്റത്താണ് തേക്കടി ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ചുരം ഇറങ്ങി വന്ന കമ്പം അതും കുറച്ച് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കമ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ടൗൺ ആണ് തേവാരം അതാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ടൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല തേവാരം ഒരു ഗ്രാമമാണ് അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തേനി കാണാം അതും ഇപ്പൊ ചെറിയ മൂടൽ മഞ്ഞ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ അറ്റത്ത് കാണുന്ന വലിയ മല തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോഡി ഹിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലയാണ് ഈ കാണുന്ന തൊണ്ടമാൻകോട്ട എന്ന മല ശരിക്കും ഇതിന്റെ പുറകിൽ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ പുതുക്കോട്ട ഏരിയയിലെ രാജാവായിരുന്നു തൊണ്ടമാൻ ശത്രു സൈന്യം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഭടന്മാരെയും കൂട്ടി തന്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എടുത്ത് ഈ മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് അത്ര ഓടി വന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗുഹ ഉണ്ടാക്കി രാജാവിന്റെ സ്വത്തൊക്കെ ആ ഗുഹയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ മലയുടെ പേര് കഥകുമലമേട് എന്നാണ് അവിടെ നിധി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് തൊണ്ടമാൻകോട്ട അങ്ങോട്ട് കയറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അഞ്ചാറ് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ആരും അവിടെ പോയിട്ടില്ല എന്നും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ മൊത്തം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തന്നില്ല കൂടെ വരാൻ ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കായിരുന്നു ഇത് അറിയാത്തൊരു കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് സേഫ് അല്ലല്ലോ ഈ കാണുന്ന വഴിയാണ് തമിഴ്നാട് കേരള ബോർഡർ ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഈ വഴി ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കേരളവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് തമിഴ്നാടും ഈ റിസോർട്ടിന്റെ വേലിയാണ് ശരിക്കും ബോർഡർ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ആനയൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേലിയിൽ അപ്പോ നേരമൊക്കെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങി അധികം ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ചുറ്റുവട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടാലോ ഇതേ ഇതൊരു ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ചുറ്റും കാടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാമിലിക്കോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ബാക്കി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ശരിക്കും ഞാനൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടുത്തെ തണുപ്പ് ഓ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ ഈ മൂന്നാർ ഏരിയയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതിൽ മീശപ്പുലി മല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഇവിടെയായിരുന്നു സന്ധ്യയായിട്ട് വരുമ്പോഴേ കണ്ടോ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെറിയൊരു മഴയും പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോണ്ടാ നല്ല കോട ഫീൽ ചെ
ഈ കാണുന്ന ഒരു പഴയ ബംഗ്ലാവ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം ഇരുപത് പേര് കൂടുതലൊന്നും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഇല്ല റൂമ് രണ്ട് പേർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ളതും ആറ് പേർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള വലിയ റൂമും ഈ ബംഗ്ലാവിനകത്തുണ്ട് ബാർബിക്യു ഒക്കെ കഴിച്ച് സെറ്റായി ഒന്ന് ആ മലയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അതേ കണ്ടോ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ താഴെ ഗ്രാമത്തിലെ ലൈറ്റിങ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വെടിക്കെട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നേരെ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം നേരെ ആ മലയിലേക്ക് എന്നെ ഒന്നും കൂടെ പോയി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഈ രാവിലെ തന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് ഇവിടെ രാവിലെ മാത്രമല്ല ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ കാറ്റാണ് അത് പിന്നെ കാലാവസ്ഥ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നല്ല കാറ്റായിരിക്കും ഇതെന്താ ഗേറ്റ് മാത്രമുള്ള മതിലില്ലെന്ന് ചോദിക്കരുത് ഇലക്ട്രിക് വേലിയാണ് മതിലിന് പകരം ആനയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ഓൺ ആയിരിക്കും ഈ ഗേറ്റ് കിടന്ന് അപ്പുറം എത്തിയ ഈ തമിഴ്നാടായി ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ നേരെ ഹൈറ്റിൽ സൂര്യനും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന്റെ താഴെ മേഘങ്ങളും വല്ല മീശപ്പുലിമലയോ കുളുക്കുമലയോ ഒക്കെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ കാഴ്ച ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഇപ്പൊ കാണുന്നതായിരിക്കില്ല അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇവിടെ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ വേറെ വേറെ കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇത് കണ്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഓരോ കാഴ്ചയായിരിക്കും കാണുക ഇനി എന്തായാലും നേരെ കുറിഞ്ഞിമലയിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ക്ലൗഡ് ബെഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് കുറിഞ്ഞിമലയിലും അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും ഈ വഴി കൂടെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടത് അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ആ വഴി കൂടെ തന്നെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി വന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതേ മലയിലേക്ക് കയറുകയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ കുറിഞ്ഞിമല എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇവിടെ നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്ത കള്ളിപ്പാറയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം തൊട്ടടുത്ത മലയാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മൊത്തം കോടമഞ്ഞയിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കിടക്കുക ഈ മല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കുറിഞ്ഞിമല എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഈ മലയല്ല കേട്ടോ അത് വട്ടവടയിലുള്ള കുറിഞ്ഞിമലയായിരിക്കും ഓ മൊത്തം കോടമഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് കുറിഞ്ഞിമല ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം വേറെ അധികം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഈ കോടമഞ്ഞിനൊപ്പം നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് വീശുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ കോടമഞ്ഞിൽ ഒരു ടൈം ലാപ്സ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മഞ്ഞ് മാറി വെയിൽ വന്നു നല്ല ശക്തിയിൽ കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വിഷുവൽസിൽ ഒരു ഷേക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന മലയുടെ അറ്റത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴെ തമിഴ്നാടിന്റെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗംഭീരം കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതേ ആ കാണുന്ന മലയാണ് കള്ളിപ്പാറ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്തത് അവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇതേ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് അവിടെ കേരളമാണ് അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തേവാരം എന്ന ഗ്രാമവും കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒക്കെ കാണാം ഇതേ ആ വിൻമില്ലൊക്കെ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് ചതുരംഗപ്പാറ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വാട്ടർ ഫാൾസിലും പോയി അവിടെ നിന്ന് നേരെ ചതുരംഗപ്പാറയിലേക്കും പോകണം ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിലെ മലനിരകളാണ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് ഈ മലകളാണ് കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ആ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പം കൂടല്ലൂർ ഏരിയ അവിടെ ഇങ്ങനെ തെങ്ങും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുഴുവൻ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മലയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ കാണണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കാറ്റ
ദേ ഇതാണ് ആ വ്യൂ ആ കാണുന്ന മലകളുടെ അപ്പുറത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കോടവഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് അതായത് ആ മലയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് പൊതുവെ ചൂടും കാറ്റും ഒക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും കോടവഞ്ഞ് മൊത്തം മലയുടെ അപ്പുറത്താണ് അവിടുന്ന് ആ മഞ്ഞ് പതുക്ക താഴേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈം ലാപ്സ് ഇട്ട് കാണിക്കാട്ടോ ഓ എന്റെ വ്യൂ ആണല്ലേ ഇതാണ് ഇടുക്കി എത്ര പോയാലും മടുക്കാത്ത ഇടുക്കി നമ്മൾ മൂന്നാറ് പോവാ ഇടുക്കി പോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ നീ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോയതാണെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാന ഇടുക്കി നമ്മളെ ഒരിക്കലും മടുപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള സത്യം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് മല ഇറങ്ങി പോവാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് താഴേക്ക് ഒരു കാട്ടുവഴിയുണ്ട് ഇത് തേവാരത്തേക്കുള്ള വഴിയാ ഇപ്പൊ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വഴിയാണത് എന്തായാലും തേവാരം വരെ ഒന്നും പോകാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല കുറച്ചു നേരം താഴെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നല്ലൊരു കാടായതുകൊണ്ട് ആ കാടിന്റെ സൗണ്ടും കേട്ട് നടക്കാന്ന കുറച്ചു ദൂരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അട്ടയുടെ ആക്രമണവും സഹിക്കാൻ പറ്റാതായപ്പോൾ തിരിച്ച് ഓടി കയറി പോകുന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ മഴ പെയ്തതായതുകൊണ്ട് കാട്ടിനകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അട്ടയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതെ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇതൊരു മെയിൻ വഴിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ തലച്ചുമടായിട്ടും കഴുതപ്പുറത്തും ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ അങ്ങാടിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒക്കെ ഇല്ലാതായി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നടന്ന് ദേ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് എത്തി ഇവിടെ മൊത്തം കൃഷികളാണ് പിന്നെ ദേ ഈ കാണുന്ന ചെക്ക് ഡാം ഒക്കെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെയുള്ളതാ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊക്കെ പറ്റിയ ലൊക്കേഷൻ ആണത് ഏല അടക്കമുള്ള പല കൃഷികളും ഉള്ളൊരു ഒരു തോട്ടത്തിനകത്താണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ കണ്ടു ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇവിടെ വളർത്തുന്ന പൂക്കളൊന്നുമല്ല ഏതൊക്കെയോ കാട്ടുചെടികളാണ് അത്ര കൂടുതലും ചിലതൊക്കെ നട്ടു വളർത്തിയതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ ഒക്കെ പ്രകൃതി ലോല പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളൊന്നും വരാതെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ മാത്രമേ അനുമതിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ഡീറ്റെയിൽസും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ജീപ്പിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും അത് കഴിഞ്ഞ് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റും കാണാൻ പോവാണ് ഈ ജീപ്പിൽ സഫാരി ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവർ വണ്ടി വിളിച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ തരാം മൂന്നാർ കുമളി ഹൈവേയിലാണത് ശാന്തൻപാറ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥലം ദേ ഈ വളവ് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇറക്ക ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഈ സ്ഥലം മൊത്തം ഏലക്കാടുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഏലം വളരുന്ന സ്ഥലമാണത് ഏലമല എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലമല്ല ഈ ഏലമല ഉടുമ്പൻചോല നെടുകണ്ടം ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏലം തന്നെയാണ് പ്രധാന കൃഷി ഇന്ത്യൻ കാർഡമം റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം രണ്ട് സൈഡും ഏലത്തോട്ടങ്ങളുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെ വന്ന് ജീപ്പ് നിർത്തി ഒരു ഏലത്തോട്ടത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും കയറുകയാണ് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിനകത്താണ് വെള്ളച്ചാട്ടം മരച്ചുവട് വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേര് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി ഈ വീട് കിടക്കുന്ന മരമാണ് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് മരച്ചുവട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഒരാളും ബഹളവും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിനും തടസ്സമൊന
നേരം സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടും ഇനി ചതുരംഗപ്പാറ പോകാനുള്ളതുകൊണ്ടും അധികം സമയമൊന്നും ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നേരെ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് വിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വേണം ഈ മൂന്നാർ കുമളി ഹൈവേയിൽ കുറച്ച് ദൂരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടാണ് നേരെ ചതുരംഗപ്പാറ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി കൊണ്ടും പോകാം പക്ഷെ ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാ ഭാഗം വരെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് നടക്കണം പിന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയും ഈ ചതുരംഗപ്പാറയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് വരുമ്പോഴേ ഇതേ ഈ കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഈ വിൻമിൽസ് ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിലും വിരലിലെണ്ണാവുന്നേ കേരളത്തിലുള്ളൂ ശരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം കാറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ വിൻമിൽസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി താഴെ നിർത്തി നടന്നു വരുന്നവരാ അതുപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സിയും താഴെ നിർത്തുള്ളൂ മേലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു കയറണം ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ടോപ്പിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിന്ന് വന്ന് ജീപ്പിന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടവും ഈ വ്യൂ പോയിന്റും കൂടെ കറങ്ങി വരാൻ രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു ചാർജ് ഒരാളാണെങ്കിലും അഞ്ച് പേരാണെങ്കിലും രണ്ടായിരം രൂപ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും വൈകുന്നേരമായി ലൈറ്റൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴാണ് കോടവഞ്ഞ് വന്ന് നിറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ഈ ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലുള്ള വ്യൂ ഏകദേശം നമ്മൾ കുറിഞ്ഞിമലയിൽ നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ വ്യൂ ആണ് കുടുംബഞ്ചോല പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ ചതുരംഗപ്പാറ എന്ന സ്ഥലം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്നത് തമിഴ്നാടാ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചതുരംഗപ്പാറ അടക്കം നമ്മൾ ഇന്ന് കയറിയ മലയിലൊക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം നല്ല കാറ്റാണ് ചെവി മൂടുന്ന പോലെയുള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ പിടിച്ച് നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ള കാറ്റാ അപ്പോ നമ്മളിന്ന് കയറിയ ആ മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ട്രിപ്പ് എൻഡ് കൊണ്ട് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ബുക്കിംഗ് ലിങ്കും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോ അടുത്ത ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് അതിൽ വീ